بینندگان گرامی برنامه اطلاعات اخبار و مستقیمان از تلویزیون تاجیکستان پیشکش شما می‌گردانیم در استودیو مدینه نظرو امروز در کتابخانه ملی مجلس کمیته اجرایی مرکزی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان برگزار گردید که در کار آن اساسگزاری صلح و وحدت ملی پشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان رئیس حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان محترم امام علی رحمان اشتراک و سخنرانی نمودند در مجلس نتیجه های فعالیت دستگاه کمیته اجرایی مرکزی حزب و کمیته های اجرایی ویلایت و شهر و نوحیه های کشور در سال 2018 مورد بررسی قرار گرفته نقشه فعالیت برای سال 2019 معاین کرده شد. در مجلس مذکور اعضای ریاست و کمیته اجرایی مرکزی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان، فرکسیای حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در پارلمان، رهبران یک قطار ساختار و اداره های داخلدار، کارمندان مسئول دستگاه کمیته اجرایی مرکزی حزب، رهبران و نمایندگان کمیته های اجرایی ولایت و شهر و نوحیه ها، نمایندگان وسایت اخبار اوما اعضای فعال حزب و تشکیلات جمعیتی جوانان، سازندگان وطن شرکت ورزیدند. مجلس کمیته اجرایی مرکزی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان را رئیس حزب محترم امام علی رحمان افتتاح نموده روزنامه مجلس اوید به فعالیت حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در سال 2018 و وظیفه های ساختارهای حزب برای سال 2019 را به محاکمه گذاشتند ضمن سخنرانی رئیس حزب تاکید نمودند که صداقت با ارمان های خلق و صاحب اداره و با مسئولیت بودن دو رکن اساسی یعنی جوهر و محور حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان را تشکیل می دهند ذکر گردید که محال و در دایره تطبیق برنامه های حزب برای سطح نوی رشد استواری اقتصادی وارد شدن کشورمان تلاش داریم خصوصا بنیاد کارخانه های بزرگ که برای بلند شدن سطح و صفت زندگی مردم مساحیت خواهد کرد رئیس معظم حزب محترم امام علی رحمان با قطعیت و دلیل های مشخص خاطرسان نمودند که بیشتر دستاوردهای های نظرس کشورمان البته با حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان ارتباط ناگسستنی دارد هیز با تشبوس های بزرگی سازنده سیاسی و با احساس بلند مسئولیت یک سلسله برنامه های نو، خویه های توزه و استراتیگیه های سودمند را پشنیهاد کرد. اینچونین در کارکرد سمت های مهمترین و منصیبت های حسنه سیاسی فعالانه اشتراک نمود. مهمتر از همه با پیشرفت یک قطار جنبه های کلیدی کار تکنی نو بخشید. در شرایط فعلی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان بیش از 460 هزار اعضا دارد که 220 هزار اش را زنان تشکیل می دهند از این شمار بیش از 176 هزار آنها جوانانی از 18 تا 30 ساله می باشند که محرک حزب بوده در پیشرفت حیات امروزه تاجیکستان نقش موثر دارند با تاکید رئیس حزب بالا بردن ابرو و نفوذ حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان وظیفه جونی هر یک اعضای حزب می باشد امروز حزب به قوه بزرگ تبدیل یافته است که جهت حل سری وقتی مشکلی مردم را باید رسیدگی کند تشکیلات های حزبی وظیفه دار گردیدند که جهت تشکل فرهنگ سیاسی تقویت معرفت حقوقی دوست داشتن وطن مادر حفظ مرز و بوم تحکیم استقلال ملی و وحدت ملی کارهای تبلیغاتی را بیشتر بر راه مونند بعد از سخنرانی پرمحتوای رئیس حزب اعضای کمیته اجرایی مرکزی و جانبداران فعال حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان از جمله دلفروز عبدالله مدیر شعبه کار با زنان کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در ولایت خطلان صالح جان امیرجان زاده اعضای تشکیلات ابتدایی سامانیان شهر خورخ فرهاد عبدوالی زاده سرمحرر روزنامه صوت حقیقتی سید علی شمسف رهبر نمایندگی تشکیلات جمعیت جوانان سازندگان وطن در شهر دوشنبه مغفرت دولتزاده رئیس کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر روغون امید عبدالرشید و منیجر اوید به هنرهای مردمی در ولایت سوخت سید بیگ میرزا مودینوف رئیس تشکیلات ابتدایی اتحاد جمشید علیموف کارمند اجنتی خدمت دولتی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و بختوار سفرزاده رئیس فرکسی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان برآمد نمودند در جنبه کاری مجلس کمیته اجرایی مرکزی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان رئیس معظم حزب محترم امام علی رحمان ابراز داشتند که هر یک عضو حزب برای تطبیق وظیفه های استراتژی دولت و حکومت تکمیل دادن نظام قانونگذاری تحکیم صلح و وحدت ملی وسعت دادن غایه های سازنده دو وطن دوستانه و تقویت بخشیدن خودشناسی و خودآگاهی سهم با سزای خود را میگذارند 
و همیشه در خاطر داشته باشیم که عضو حزب خلق دموکراتی بودن هم افتخار و شرف و هم مسئولیت بزرگ در نزد خلق و وطن و سرنوشت جامعه دموکراتی دنیوی و حقوق بنیادی تاجیکستان صاحب استقلال می باشد ادامه اخبار تدبیر های نیهال شنونی در دایره هدایت های روحنمونسازی روحبریت دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان در شهر و نوحیه های مملکت ادامه دارد. در دایره این تدبیر های دوامی سال های اخیر در شهر دوشنبه با خواهی فرهنگی فروغتی نوسازی گردیده در حدود آنها نوه های ندیری در اختانی سای افکان و ارائشی و همیشه سبز شنونیده شده است که در همه فصل های سال این موضوع ها زیبای و شهومت خوصه دارند. شرحی محمد علی سفر همسولا در پرتو اقدام و تشبس های سوزنده و هدایت های رحنمون سوز اصاسگزار سلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پریزیدنت جمهوری توجکستان محترم امومالی رحمون، معرکه دست جمعونه نیهلشنونی در شهر و نویه های مملکت با شرکت فعالونه ساکنون سورت میگیرد. در این تدبیر سبز و خرامگردانی و بهدوشت وضع اکالوگی، ده هون نو این حال درختان سوی افکان و ارائشی و همیشه سبز طبق توسعه متخصیصان شنونیده می شود که مکون و موضع های سراعتی و فروغتی رو آبود و زیبا و نمای کوچا و محله ها رو باز هم نظر ربا می سازد. اون نفرانی که به این کور مشغول هستند یعنی که به شنوندن این حال بروی خیلی کلان می کنند. از کدام طرف؟ از طرفی که حالا تمام درختانی در دوره ارامی هستند. و با پرگی همین دوره آرامی باز در خاک میگذارد و همین طریق سبزیش آنها با پرگی در آن تامین میگردد مثال روشن چنین آبادکاری و سازندگی و تدبیرهای مؤثر سبزکاری در پایتخت مملکت شهر دوشنبه تنها در دو سال آخر بر علا به نظر میرسد با اقدام به وسطه پریزیدنت مملکت در ادامه با سرعت کارهای سوزندگی در شهر دوشنبه با اقای فرهنگی فراغاتی کلان نوسوزی شده در حدود اونها نو اون نمودهای درختان نودیر سوی افکان و ارائشی همیشه سبز شنونیده اند که امروز این موضوع ها در چهار فصل سال حسن و تکرار و شخومت خاص دارند. در چورابینی های سبز و خرامگردانی حدود با های استراتی و فراغتی که با اشتراک به وسطه پشوای ملت محترم امومالی رحمان صورت گرفته است، اصاسا در اختان زیبا و نودیر ارائشی و سوی افکان و گل و بطه های از گوشه های گناگونی داخل و خارج کشور دسترس گردیده شنونیده شد که با این مکان های نظر ربای و دلفریب توجه سیاهان خارجی و ساکنان را بیش از هر وقت دیگر جلب نموده است. باغ نوروزگاه که در میدان 15 گکتر دومان پهن کرده است، در اون درختان سسنا، کلینا، تویا، سیرینا، کدر، پیختا، کتالپا، مجاویلنک، تاتون، مگنولیای همیشه سبز، چینور، بریوزه محلی کشتان، بربریس کلیون سرخ، لیگوستروم، کپاریس، مجنونبید و گلی سدبرگ، بورنگورنگی و جولیبید و عظمت و شکوه و مکان دوستوشته و سیرگشت سوکینون تبدیل یفته است. با وسعت معرکه نیهلشنونی و انجام کارهای سوزندگی، با اخوی فرهنگی و فراغتی بنامی صدردین اینی، فیردوسی، رودکی، جوانی، احمد دانیش، علی شیر نوائی، پرچم و نشان دولتی، ایرام، کل جوانون و خیابان و گلگشتا بس و دلفیره بند و نظر ربا. در کتاه ترین زمان در شهر دوشنبه، شش باقی فرهنگ و فراغتی، گلگشت و میدانچه های زیادی وردشی بنیاد و نوسوزی گردن که اینی زمان سیاهان و ساکنان پایتخت از شرایط ارزنده و قابل استراحتی آنها به طور وسع استفاده می برند. معرکه نیهلشنونی و عبود و زباگردانی محیط اطراف امسال نیز در دایره باز یک تشبوس عبادکرانه پریزیدنت مملکت اعلان سالهای رشد دهات سیاهی و هنرهای مردمی اوج سرعت تازه گرفته است که همه روزا در این سمت ساکنانی کسب و کار گناگون فعالونه و با حیث بلند و تندوستی سه میگذارند. با استقبال سی سالگی استخلالیت دولتی جمهوری تاجکستان در نوحیه وحش بنیادی بیشتر از 200 بینای خوشتر و زمانوی کرگاه های استحصالی، سفخانه های ایلاوگی و مرکز های معیشی و خزمت رسانی به نقشه گرفته شده است. تنها در بخش معارف نوحیه 180 سفخانه ایلاوگی با دستگیری مقامات ایجایه و سهم احالی محلی بنیاد کرده می شود. گزارش عبدالرزیق عزیز از نوحیه وحش. در شهرک و دهات نوحیه وخش روند خوب اقدام های آبادانی، سبز و خورمگردانی، بنیاد بینا و انشاط زمانوی، تخت و هموار کردن راه های پیادگرد، تحسیس کارگاه های استحصالی و ساختمان سیمفونه های ایلاوگی به مشاهده رسید. از بخش میماری و شرسازی نوحیه وخش اطلاع دادن که با استقبال سنه های بزرگ و تاریخی در مرکز نوحیه و دیگر جماعت های دهات بیشتر از 200 عدد بینا و انشاط بنیاد کرده می شود. با استفاده از روزهای آفتابی، فصل زمستان، کرماندان خوجگی منزلی کمونالی و دیگر تشکیلات و اداره های نوحیوی حشرهای یک جویت تشکیل کرده، سحن بینا و کرخونه و دیگر خیابان های شهرک وخش را تازه و آزاده و سبز و گلپوش می گردانند. 
Yunusun bakışıda ba sisolagi istiklal cumhuriyeti üstüme az milletim ki dar burada şehrak ziyade az se hazır gülhoy lola ve ziyade az panç hazır gülhoy sabah şu. Dar bakışı maurifi nohiye niz hedefat sözünde bu da dar zamine de soru hidayet hoy hükümeti mamlakat vaz e soha ba tadrij behtar gardoni de meşevat. Dar hama dehoti nohiye vaş bu mablak zori hükümeti cumhuriyeti tojikistan makumoti icroye hükümeti devleti vilayet xatlon ve nohiye vaş ve be vasita sahmi sokinoni mahal bunyodi simfona hoy ilovagi ve talim gohoy xordu bozorg در جایرویان است. بخشیده با سیسولاگی استقلالی دولتی جمهوری تاجیکستان در نهایی بخش نقش چرابین ترتیب داده شده است که این هم باشد در سوهای موریف رو از مدی نظر دور نمونده است. در نزد تمام مؤسسه های تعلیمی 180 سیم خونه های ایلوگی با قید گرفته شده است و علاقه ساختمان این سیم خونه های ایلوگی آغاز گرده است. این چون این بخشی را با سیسولاگی استقلالی دولتی جمهوری تاجیکستان در نهایی بخش هش مؤسسه تعلیمی بنای علاهیده مورد نقش قرار گرفته شده است که علاقه ساختمان یک چند تا اونها آغاز توجه به سوهای موری و فضاوسازی مناسب در انفراساختاری مکتب و تدریس نتیجه های خوب به بار آورده استوده است تنها در یک چند سال اخیر نشان داد علمی و ایجادی محصلین نوحیه وخش بلند گردیده شرکت آنها در المپیاد های فاصلوی بین المللی تامین کرده می شود شکر گزاری از استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان امروز سوهای معارف سال به سال به بهبودی رفته ایستاده است باید قید کرد که محصلین مؤسسه های تعلیمی ناحیه وخش در سال سپری گردیده از سطح ولایت از اوهر 72 جای افتخاری و در سطح جمهوری باشد دو جای افتخاری و در سطح بین المللی سوی به هفت جای افتخاری گردیده بودند امسال باشد در سال خانش 2000 هجره دو هزار و نوزده باشد خوانندگانی مایسته های تحصیلاتی میانه عمومی نوحیه وخش در الیمپیاده های بلویاتی شرکت ورزیدن از نوحیه میکس در هفتاد نفر خوانندگان در الیمپیاده بلویاتی شرکت ورزیدن و از هزار پنجا جای افتخاری گردیدن و باید قید کرد که امروز در نوحیه سیزه نفر خوانندگان سینفای یوزه هیما رو خط گرفتن که در الیمپیاده جمهوریوی شرکت ورزند در جماعت دهوت مهنت آباد و توردیوی نوحیه میرسای در همدانی کارهای آبادانی و سوزندگی با وسط ایدامه دارد. در دایره این تدبیر با سهمی سایب کاران محلی در دهوت مهنت آباد در مسافه 6 کلومتر نوسازی روحوی محلی ایدامه داشته در دهوت توردیو باشد برای پروریش 14 هزار سر پرنده و استحصال توخم فابریکه نوی پرنده پروری بنیاد کرده می شود که تدبیق نقشه این شاعتی مذکور سال روان موارد استفاده قرار داده می شود. ایدامه موضوع در گزارش سی جفر محمد علی و خوشدی نودیر خون. بخشیده با استقبال جشن سیسولاگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در جماعت دیوت مینات آباد نوحیه میر سید علی احمدانی ولایت خطان با دستگیری صاحب کاران محلی در دیه گل آباد و مینات آباد کارهای آبادانی چراغان کنی و از نوسازی روی اوتوموبیلگرد دوما دارد علاقه از طرف صاحب کاران محلی مسافه 3 کیلومتر سرد متر برای اسفالپوش کارهای آمودگی رفته ایستاده است در مجموع طبق نقشه در سال 2019 و 21 6 کیلومتر 100 متر راه باید از سالپوش گردد در دوره وسط چنین تدبیر و بدونی و سازندگی ساکنان دیوت نیز به اشر دست جمعونه بر آمده در ساختمان نوه های بیتونی شفت راه و معرکه نیولشونی فعالونه شرکت نورزند طبق اطلاعی مسئولین تا این روز در دو شفت روی که نوسازی کرده می شود قریب یکونی مزار بیت نیولی درختونی همیشه سبز چنونده شده است راه در دیه مینت آباد و گلوباد جماعت دیوت مذکور با پهنوی ده و در یک شفت یون با پهنوی دو متر روی پیادگر ساخته و پورا منفش کرده می شود در جماعت دیوت توردی فینویا نیز با سامی سویب کرون مالی کرو بدونی و کبوزور کنی و بنیاد یک قطور این شوات اینا با صورت جریان دارد برای تشکیل جوهای نوی کاری امسال در دیوت مذکور باید مرکز اموزشی و نرهای مردمی کارگوی ادرس بافی فابریکای پرنده پروری و یک چند این شوات خیزمت رسانی مولی استفاده قرار روده شود در دویره چورابینوی بخشیده بجشن سی سالگی سی خلولت دولتی جمهوری توجکستان زیاده از 23 عدد این شوات ها با نقشه گرفته شده در سال 2019 سیزده این شوات باید که با استفاده داده شود از اون جمله ساختمانی فابریکای پرنده پروری از جانبی سویب کاری محلی و دینای و اسمایل برای پروریش 14 هزار سر مرغ و استحصال تخم کارها ادامه دارند نیاد داریم که سال روان این انشاد رو 
پورا با استفاده دیم در فابریکه پرنده پروری امروزا با جلب متخصصان نصب تجهیزات های دومه داشته علاکه دو خط پرورش پرنده پورا با کار اومده گردیده است صاحب کاران محلی برای پرورش 14000 سر پرنده و تامین بازار استعمالی با تخم اقدام گرفتند که در نزد فابریکه کارگاه استحصال خوراکای پرنده نیز بنیاد نمایند طبق نقشه امسال در قطار دیگر این شوت ذکر شده فابریکا و کارگاه استحصال خوراکای پرنده نیز باید با استفاده داده شود که در آن بیش از 30 نفر ساکنان محلی به جای کار دائمی تامین می‌گردند بینندگان گیرومی در اینجا برنامه اطلاعاتی اخبار به انجام رسید خون آباد و سربلند باشید